నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ప్లానెట్ ఫైనాన్స్ బిజినెస్ స్కూల్ చైర్మన్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం ప్రవీణ్ నమస్తే మేడం ఎస్ స్టాక్స్ చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది స్టాక్ లో పెట్టాలి మనం మనం కూడా కోటీశ్వరం అయిపోవాలనే ఆశ చాలా మందికి ఉంటుంది అయితే చాలా మంది దెబ్బ తింటూ ఉంటారు నష్టపోతూ ఉంటారు ఎందుకని రీజన్ వాష ఎక్కువ ఉంటుంది జనాలకి అంటే నేను ఒక పదేళ్ల నుంచి టీచింగ్ లో ఉన్నాను ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ సో నేను సిఏ వాళ్ళకి ఎంబీఏ వాళ్ళకి క్లాసెస్ చెప్తుంటాను ఒక అమ్మాయి వచ్చి సార్ మా ఇంట్లో టెన్ థౌసండ్ ఇస్తాను అన్నారు నేను టెన్ థౌసండ్ పెడతాను మీరు ఏ స్టాకులు కొంటే ఆ స్టాకులు నేను పెడతాను వన్ లాక్ చేయాలి సార్ అనింది గుడ్ క్వశ్చన్ వెరీ గుడ్ వన్ లాక్ చేద్దాం మేబీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ పట్టచ్చు వన్ ఇయర్ పట్టచ్చు ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం తర్వాత ఏం చేస్తామన్నా నెక్స్ట్ ఏముంది టెన్ లాక్స్ చేయాలి అనింది అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే మార్కెట్లో చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి మనం అసలు ఇంకా మనం దిగిపోయి వెళ్ళిపోతే ఇంకా కొల్ల కొట్టుకు వచ్చేసేయచ్చు ఓవర్ నైట్ లో కొట్టి సూర్యులు అయిపోవచ్చు అనుకోవచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు బారో చేయడం లేక ఏది పడితే అది కొనడం ఎలా పడితే అలా కొనడం చేసి ఒక వన్ ఇయర్ కి సిక్స్ మంత్స్ కి రియలైజ్ అవుతారు వీఆర్ ఇన్ ద రాంగ్ వే అని అంటే బేసికల్ ఏమవుతుందంటే ఆశ ఎక్కువ అనమాట జనాలకి ఆశ ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక పదివేలు పెడితే రోజు పదివేలు వస్తాయా అనే వాళ్ళని కూడా నేను చూసాను అబ్బో అంటే పదివేలు పెట్టి రోజు పదివేలు వచ్చే పని అయితే లక్ష పెట్టి రోజు లక్ష రూపాయలు తీసుకు ఎవరు వద్దు అన్నారు అంటే ఆ లెవెల్ ఆఫ్ గ్రీడీనెస్ ఉంటుంది అయితే నేను నా మటుకు నేను ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ దిగినప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్ వెన్ ఐ వాజ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నాకు నెల్లూరులో చాలా మంది చెప్పారు మోస్ట్ రిస్కీ గేమ్ అది ఇదని ఓకే రిస్కీ గేమ్ బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో ద సైకాలజీ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళు ఎట్లా ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రస్పెక్టివ్ ఏంటి మార్కెట్స్ లో అని చెప్పి నెల్లూరులో నుంచి నేను స్టార్ట్ చేసాను రీసెర్చ్ ఒక వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పాటు వెరీ రేర్లీ యూ కెన్ సి పీపుల్ లైక్ మీ అంటే రోజు స్టాక్ బ్రోకింగ్ ఆఫీస్ కి వెళ్తాను నైన్ ఓ క్లాక్ కి ఈవినింగ్ త్రీ థర్టీ దాకా కూర్చుంటాను కానీ ట్రేడింగ్ చేయను ఎందుకు వస్తున్నాడు ఈ కుర్రోడు వీడికి ఏం పని ఇక్కడ అనుకునే వాళ్ళందరూ వీడికి ఏంటి చదువుకోవచ్చు సిఏ చేస్తున్నాడు చదువుకోవచ్చు ఇక్కడికి వచ్చి ట్రేడింగ్ చేయొచ్చు డబుల్ గా డబ్బులు ఉంటే డబ్బులు లేకపోయినా ట్రేడింగ్ చేయొచ్చు అది వేరే విషయం మనం మినిమం థౌసండ్ రూపీస్ ఉన్నా చేయొచ్చు అదన్నా చేయొచ్చు అది చేయడు ఇది చేయడు వస్తాడు కాసేపు కూర్చుంటాడు ఒక నాలుగైదు గంటలు టీ కాఫీ తాగి వెళ్ళిపోతాడు అయితే వాళ్ళందరికీ కొంత క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటంటే వై వై ఈజ్ కమింగ్ టు ఎవ్రీ డే అని అనుకునే వాళ్ళు బట్ నా నాలెడ్జ్ వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళు నో డౌట్ అబౌట్ దాట్ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ నా ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ మెంటాలిటీ ఉంటుంది ఆ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటారు రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళు బాంబేలో ఉంటారు అంటే సినిమా తీసేవాళ్ళు జూబ్లీస్ లో ఉంటే చూసేవాడు రెస్ట్ ఆఫ్ జూబ్లీస్ లో ఉంటాడు కదా అంటే ఈ తీసేవాడికి తెలుసు ఈ సీన్ కి విజిల్స్ పడతాయి ఈ సీన్ కి చపాట్లు పడతాయి అని ఆ సీన్ తీసి దే విల్ టెస్ట్ ద సైకాలజీ ఆఫ్ ద పీపుల్ అవుట్ సైడ్ జూబ్లీ హిల్స్ దట్ ఇస్ కాల్ మూవీ అంటే మన అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే అలాగే స్టాక్ మార్కెట్స్ లో కూడా మార్కెట్ ని రన్ చేసే వాళ్ళు బాంబేలో కూర్చుంటారు వీళ్ళు ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తారు అనే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మీరు మీకు ఫస్ట్ మెథడ్ చెప్తాను దీన్ని మనం మార్కెట్ లో చెప్పాలంటే దీన్ని పెయింటింగ్ ద టేప్ అంటారు ఓకే ఆర్ డైసీ చైన్ అంటారు ఆర్ సర్కుల్ ద ట్రేడింగ్ అంటారు అంటే ముంబై భాష లో కానీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాంబే భాష లో చెప్పాలంటే దీన్ని మంకీస్ ట్రేడింగ్ అంటారు అంటే లాజికల్ గా చూస్తే రెండు ఒకటే ఇది ఎట్లా జరుగుతుంది చూడండి చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే స్టాక్ మార్కెట్ డబ్బులు సంపాదించాలంటే మనం వేరే కంపెనీలో షేర్లు కొంచెం పెట్టాలనుకుంటారు అవసరం లేదు కంపెనీ మనమే పెట్టి మనమే చేయొచ్చు కూడా అఫ్ కోర్స్ అది ఇప్పుడు జరగకపోవచ్చు బట్ నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ సిక్స్ ముందర జరిగిన స్టార్ట్ చేసిన కంపెనీలు ఉన్నాయి అప్పట్లో రెగ్యులేషన్స్ తక్కువ ఉండేవి కంప్లైన్స్ రెగ్యులేషన్ సెవీ రెగ్యులేషన్స్ అంటారు సో వీక్లీ పది పదిహేను కంపెనీలు పబ్లిక్ ఇష్యూకి వచ్చేవి ఇప్పుడు ఇయర్లీ పదిహేను వస్తున్నాయి అంటే ఇయర్ లో కొద్దిగా బాగున్నాయి బట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అట్లా చూసుకుంటే ఒక పదిహేను ఇరవై వచ్చేప్పుడు వీక్లీ అట్లా వచ్చేవి అంటే ఎనీ టైమ్ నాలుగు కంపెనీలు పబ్లిక్ ఇష్యూలో ఉండేవి లైన్ లో ఐపీఓస్ ఇవన్నీ కూడా కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్ ఫండమెంటల్స్ ఏమి ఉండవు బట్ ద యూస్ టు గెట్ ద అప్రూవల్ అండ్
ఆ మూవీ రిపోర్టర్ తీసుకెళ్తారు వాళ్ళ కొలీగ్ ని తీసుకెళ్లి చూపిస్తే ఇదేంటంటే మజ్దా మోటార్స్ హెడ్ ఆఫీస్ అంటారు అది వన్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ కూడా ఉండదు ఆ వై దట్ కంపెనీ ఇస్ గోయింగ్ అప్ అంటే అది వీళ్ళు ఎట్లా మేనిపులేట్ చేస్తారో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను కొద్దిగా టెక్నికల్ గా ఉంటది బట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ సెబీ ఏం చేసిందంటే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో మేబీ ఒక టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ సార్ నైన్టీ ఎయిట్ ఆ టైమ్ లో సర్క్యూట్ ఫిల్టర్స్ అని పెట్టింది అంటే ఒక స్టాక్ ఎంత పర్సెంట్ మూవ్ అవ్వచ్చు అనేది లిమిట్ పెట్టుతుంది అంటే నిన్న క్లోజింగ్ ప్రైస్ మనం అనుకుంటాం అని టీవీలో చూస్తుంటాం క్రితం ముగింపు ప్రారంభం గరిష్టం కనిష్టం అని ముగింపు అంటే నిన్న సాయంత్రం త్రీ థర్టీకి క్లోజ్ అయిన ప్రైజ్ ఇప్పుడు టొమాటో రేట్లు చూస్తున్నారు మార్కెట్ లో మీరు ఉదయం ముప్పై రూపాయలు ఉంటాయి వర్షం పడిపోయి సాయంత్రంకి వర్షం పడిపోయి మళ్ళీ రేపటి కుళ్ళిపోతాయి అనుకుంటే వాడు సాయంత్రానికి పది రూపాయలకి ఇచ్చేస్తాడు హెవీ రేన్ వచ్చేసి జనాలు అసలు మార్కెట్ రాలేదు అంటే మూడు రూపాయలకి ఇచ్చేస్తాడు బికాస్ ఎక్కువ సప్లై ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది కాబట్టి అలాగే స్టాక్స్ కూడా ఏంటంటే ప్రైస్ ఎవరి క్షణం మారుతుంటది డిమాండ్ సప్లై బయింగ్ సెల్లింగ్ దీన్ని ఎట్లా మేనిపులేట్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఒక ప్రమోటర్ ఉంటాడు అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ ప్రమోటర్ ఉన్నాడు ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీ లాసుల్లో ఉంది ప్రమోటర్స్ కూడా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు బ్యాంక్ కూడా డిఫాల్ట్ అయిపోయింది ఫండమెంటల్స్ ఆర్ వెరీ బ్యాడ్ ఆడిటర్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ హ్యాపీ టు సైన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ ఫండమెంటల్స్ కానీ ప్రమోటర్స్ దగ్గర ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉంటుంది సమ్ కేసెస్ సిక్స్టీ గానే ఉండొచ్చు వాళ్ళ బినా మీస్ పేర్లలో అలాగా ఈ ప్రైజ్ వంద రూపాయలు అనుకుందాం జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే సెబీ సర్క్యూట్ ఫిల్టర్స్ అని పెట్టింది అంటే ప్రీవియస్ క్లోజ్ వంద రూపాయలు ఉంటే అది ఈ రోజు వన్ నాట్ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ వెళ్ళకూడదు అంటే ఇప్పుడు మనం కొన్ని సినిమాలు చూస్తుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా అనుకోండి వకీల్ సాబు టికెట్ వంద రూపాయలు ఉంటుంది కానీ బ్లాక్ లో రెండు వందలు మూడు వందలు నాలుగు వందలు పోవచ్చు లిమిట్ కూడా లేదు కానీ ఆ లిమిట్ పెట్టింది అనుకో రెండు రెండు వందలు అయిన టికెట్ అది ఆ రోజు రెండు వందలు ఉంటుంది కానీ పక్క రోజు మళ్ళీ రెండు వందల పది రెండు వందల ముప్పై వెళ్ళిపోతుంది అలాగా ఈ స్టాక్ ప్రైసెస్ కి సెబీ రెగ్యులేషన్ పెట్టింది ఎందువల్ల అంటే ఒక రోజు వంద ఉంటుంది హర్షద్ మెహతా స్కామ్ నైన్టీ టూ లో జరిగింది ఇది వంద రూపాయల ప్రైస్ నూట యాభై పోతుంది నెక్స్ట్ డే రెండు వందల యాభై పోతుంది నెక్స్ట్ డే మూడు వందల యాభై పోతుంది అంటే మూడు రోజుల్లో వంద నుంచి మూడు వందల యాభై ఏసీసీ జీ టెలి ఫిలిమ్స్ ఇలా వెళ్ళినే ఉన్నాయి హిందుస్థాన్ మోటార్స్ అప్పుడేమవుతుందంటే ఇండియా అంతా స్టాక్ ఉన్న కొంటారు మూడు వందల యాభై కాదు ఈ థౌసండ్ రూపీస్ పోతుంది టెన్ డేస్ లో అని అది మూడు వందల యాభైకి అందరు వాళ్ళు పబ్లిక్ షేర్లు అమ్మేస్తారు తర్వాత ప్రైస్ అది ముప్పై రూపాయలకు వస్తుంది సో ఇన్వెస్టర్స్ విల్ బి ఎండింగ్ అప్ లూజింగ్ ద మనీ ఇది ఇంకొద్దిగా డీటెయిల్ గా చూద్దాం సేమ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు అలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు అలా జరుగుతుంది అంటే వంద రూపాయల ప్రైస్ సెబీ ఏం చేస్తుందంటే ఎంత వాలటిలిటీ ఉంటే పీపుల్ ఆర్ క్యారీడ్ అవే విత్ దర్ ఎమోషన్స్ అంటే ఎమోషన్ మనకు ఉన్నప్పుడు మన మైండ్ పని చేయదు అంటారు లక్ష రూపాయలు పెట్టి గంటలో కోటి వస్తుందంటే ఇంకా మన కామన్ సెన్స్ రూపాయలు లక్ష పెట్టేస్తాం లక్ష పోవడం గ్యారంటీ అక్కడ ఇలాగేంటంటే మూడు వందల ప్రైస్ నాలుగు వందల వెయ్యి రూపాయలు పోతుందని కానీ ఇంకా ఇల్లు అమ్మేసి బంగారం అమ్మేసి అప్పు చేసి ఇంకా బెటర్ ఇంకా బెట్టింగ్ బెటర్ అన్నట్టు ఎక్సైట్ అయిపోతుంది జనాలు కామన్ సెన్స్ పోతుంది సో ఆ రకంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు వంద రూపాయలు ఒక క్యాపిటల్ ఒక కోటి క్యాపిటల్ కోటి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇది ప్రమోటర్స్ దగ్గర వాళ్ళ బినామీస్ దగ్గర ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటాయి జనరల్ గా ఈ ప్రమోటర్ బాంబాయ్కి వెళ్తాడు ఒక స్టాక్ బ్రోకర్ అయితే డీల్ కుదుర్చుకుంటాడు ఇలాగే మన టేబుల్ మీద కూర్చుందంటే డీల్ కుదుర్చుకుంటాడు ఏమందంటే సార్ నా డిమాట్ అకౌంట్స్ లో ఫార్టీ ల్యాక్ షేర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం కోర్టు కోర్టు షేర్ క్యాపిటల్ లో ఇవి మీకు ఇచ్చేస్తా మీరు నాకు వన్ ఇయర్ అయిపోయాక ఈ ఫార్టీ ల్యాక్ షేర్స్ వెనక్కి ఇచ్చేయాలి ఇందులో మీకు ఏం అనిపించట్లేదు నేను మీకు ఒక పది కేజీలు టొమాటోలు ఇస్తాను ఆ పది కేజీలు టొమాటో లేదా వేరే పది కేజీలు టొమాటో నాకు ఒక సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయి ఇచ్చేయాలంటే ఇందులో మీకు ఎటువంటి స్కామ్ అనిపించట్లేదు ఏం జరుగుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ షేర్లు బాంబే బ్రోకర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాయి ఓకే బాంబే బ్రోకర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాయి ఆయన చేతుల్లో ఉన్నాయి చాలా మంది ఏమనుకుంటారు డబ్బులు సంపాదించాలంటే డబ్బులు ఉండాలనుకుంటారు షేర్ల మీద షేర్లు ఉంటే చాలు డబ్బులు అవసరం లేదు ఓకే డబ్బులు అవతల పాకెట్ లో ఉండాలి షేర్లు మన పాకెట్ లో ఉండాలి ఓకే సో ఈ ఫార్టీ ల్యాక్ షేర్స్ బాంబే వాడి
ఓకే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ క్లోజ్ ఆఫ్ ద స్టాక్ అంటే ఈ రోజు రేపు మండే కదా ప్రీవియస్ క్లోజ్ ఫ్రైడే క్లోజింగ్ వంద రూపాయలు అనుకుందాం ఆ కంపెనీ గురించి ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు మూడు వేల కంపెనీలు మనం వినేది టీవీలో ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కంపెనీస్ అంతకు మించి మనకు తెలియదు కానీ మార్కెట్ లో ఉండే వాళ్ళని అడగండి ఆ పేర్లు కూడా మీరు ఉండరు అలాంటి పేర్లు వాళ్ళు చెప్తుంటారు వాళ్ళ వాటిలో ఫాలో అవుతారు వాళ్ళు వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఫాలో అవ్వరు ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో ఓదర్టిలిటీ తక్కువ ఉంటది సో ఎక్కువ డబ్బులు రావని ఈ ఎక్స్ వై కూర్చున్నారు మార్నింగ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ కి వస్తారు ఎక్స్ అనేవాడు వై అనేవాడికి వంద రూపాయల షేర్ కి నిన్న ఈ రోజు వన్ నాట్ ఫైవ్ అమ్ముతాడు వై కొంటాడు అరే లాస్ కదా వైకి మరి వన్ నాట్ ఫైవ్ ఎందుకు కొండం అసలు రెండు పాకెట్స్ నావే కదా ఈ పాకెట్ లో లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి ఈ పాకెట్ లో ఫోన్ ఉంది ఈ పాకెట్ ఈ పాకెట్ కి అమ్మింది లక్ష రూపాయలకి అప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ చూసేవాడికి ఏమనిపిస్తుంది వేరే వేరే అనుకుంటారు ప్రైస్ వన్ నాట్ ఫైవ్ అయింది అనుకుంటారు ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి జూబిలీ హిల్స్ లో గజం రెండు లక్షలు ఉంది నేను మా వైఫ్ వేరే వేరే కంపెనీలు పెట్టాం ఐదు లక్షలకి అమ్మాయి నేను మా వైఫ్ కంపెనీకి మా వైఫ్ డబ్బులు నాకు ఇచ్చింది చూసేవాడు అమ్మ ఐదు లక్షలు కోటి ఇందిరా గజం అనుకుంటారు ప్రైస్ పెరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైంది ఎక్స్ అయింది వై అయింది వీళ్ళిద్దరు కంప్యూటర్ జరిగిన ట్రేడ్ ఇండియా మొత్తం చూస్తుంది కానీ వాళ్ళకి తెలియదు ఇదండి రెండు కంప్యూటర్లు ఒకే లొకేషన్ లో ఉన్నాయని చూసి వన్ నాట్ ఫైవ్ అయింది అనుకుంటారు కానీ ఎవరో దాని గురించి పట్టించుకోరు దాన్ని కరెక్ట్ గా వన్ వీక్ లో వన్ ఆర్ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ టూ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ దబ్బ దబ్బ సర్క్యూట్ ఫిల్టర్ అంటారు దీన్ని ఇట్లా వంద నుంచి నూట యాభై పట్టుకెళ్తారు అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అట్రాక్షన్ గ్రాఫ్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు లెవెల్ టూ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది లెవెల్ టూ ఏంటంటే ఈ స్టాక్ ఎంతలా పెరిగింది అని చెప్పి జనాలకి చెప్పాలి ఎట్లా చెప్పాలి దీనికి ఫోర్ ఫైవ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి న్యూస్ పేపర్స్ లో టాప్ గేనర్స్ అని చెప్పేస్తారు మీరు తెలుగు పేపర్ చూస్తే ఘనం గ్రహణం అని చెప్పేస్తారు ఈనాడ పేపర్ లో సాక్షిలో అయితే హీరో జీరో అని వేస్తారు ఇట్లాగే ఇంగ్లీష్ పేపర్స్ లో కూడా టాప్ గెయినర్స్ టాప్ లూజర్స్ అని వేస్తారు వీటిల్లో అన్ని స్టాక్స్ వేయరు ఏ ఏ స్టాక్స్ కి ఈ స్టాక్ బ్రోకర్ అనేవాడు పేమెంట్ ఇచ్చుంటాడో వాటిల్నే హైలైట్ చేస్తారు చేసి వంద నుంచి నూట యాభై పోయింది అనగానే దాన్ని ఇంకా నెల్లూరులో గుంటూరులో విజయవాడలో వైజాగ్ లో చెన్నై కోయంబత్తూర్ ఈ రోడ్ యూ నేమ్ ఏ సిటీ ఇన్ కంట్రీ ఇది ఒక పెద్ద మార్కెట్ అంటే రోజు నైన్ ఓ క్లాక్ కి కొన్ని లక్షల మంది కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ముందర కూర్చుంటారు ఈ రోజు ట్రేడింగ్ కి రెడీగా ఉండాలని చెప్పి ప్రతి స్టాక్ బ్రోకింగ్ ఆఫీస్ ఎలా ఉంటది అంటే టిపికల్ గా ఒక పది కంప్యూటర్లు ఉంటాయి ఒక త్రీ ఫోర్ టీవీస్ ఉంటాయి ప్రతి కంప్యూటర్ ముందర అక్కడ కూర్చుంటాడు ఓకే చూడంగానే వంద నుంచి నూట యాభై పోయింది రేది వన్ వీక్ లో పేపర్ చూడంగానే వీళ్ళు పేపర్ చూస్తుంటారు రోజు పేపర్ ఎట్లా చూస్తారంటే ఇంకా ఇంచి ఇంచి చూస్తుంటారు అనమాట ఓకే అది చూడంగానే వీళ్ళకి బా వన్ ఫిఫ్టీ పోయిందా అనుకుని కొందా వద్దా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు టెంప్ట్ అవుతారు కానీ కొనరు ముయ్యి దేమైపోద్దో ఎంతవరకు పోతుందో అని నో ప్రాబ్లం ఇప్పటిదాకా వంద నూట యాభై దగ్గర ట్రేడ్ అయింది ఎక్స్ వై వై ఎక్స్ వై వై ఎక్స్ ఎక్స్ వై వై ఎక్స్ ఎక్స్ వై వై ఎక్స్ ఈ ఫార్టీ లాగా ఇది బయటకు పోలేదు షేర్లు వీళ్ళకి బయటకు పోయే లోపల మార్నింగ్ మార్నింగ్ అప్పర్ పడిపోతుంది సర్క్యూట్ సో మనం అంతకు మించి ప్రైస్ కొనలేం ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా టికెట్ రెండు వందల రూపాయలు టికెట్ పెట్టేశారు ఫ్రీజ్ చేస్తారు అంతకంటే ఎవడు కొనకూడదు అమ్మకూడదు అని నా దగ్గర మూడు వందల టికెట్ ఉంటే నేను ఈ రోజు కొనలేను నేను రేపు ఎల్లుండి కొనుక్కోవాలి ఎందుకు ఈ రోజు ప్రైస్ అంతకంటే ఎక్కువ పోకూడదు అని ఫిక్స్ చేశారు సో ఈ లెక్క ప్రకారం ఏమవుతుంది అంటే ప్రైస్ రోజు ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది నైన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ సెకండ్ కి అంటే మనం చూసే లోపలే అది ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఉంటది మరి అందరు కొనుక్కోవచ్చు కదా ఒక్క ట్రేడ్ ఎక్స్ వై కాకుండా థర్డ్ పర్సన్ కొనుక్కోవచ్చు కదా అనుకుంటారు కొనలేరు ఎందుకనంటే వీళ్ళకి తెలియని లాజిక్ ఒకటి ఉంది క్రికెట్ ఛానల్ చూస్తుంటే మ్యాచెస్ ఒక్కొక్కసారి టూ ఛానల్స్ లైవ్ వస్తుంటది బట్ మీకు ఒక త్రీ సెకండ్స్ గ్యాప్ ఉంటది ఈ ఛానల్ కి ఈ ఛానల్ కి అంటే ఇక్కడ బాల్ వేస్తుంటాడు మనం వేరే ఛానల్ మీద అక్కడ అప్పుడు బాల్ వేస్తుంటాడు అబ్జర్వ్ చేస్తారా మీరు సో ఇట్లాగే ఏంటంటే లైవ్ కూడా డేడా తేడా ఉన్నట్టే సర్వర్ కి యాక్సెస్ ఏమో ఎక్స్చేంజ్ కంప్యూటర్స్ కి వన్ సెకండ్ గ్యాప్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బ్రాంచెస్ అడ్రస్ అంటే
సో వీడు నైన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ సెకండ్ కి అప్పర్ ఫ్రీజ్ కొట్టేస్తాడు ఒక లక్ష షేర్ ఇటు ఇటు వెళ్ళిపోతాయి చూసే కూడా లక్ష ట్రేడ్ అయ్యి అనుకుంటాడు ఫస్ట్ మీడియా మ్యానిపులేట్ చేస్తుంది వాడిని న్యూస్ ఛానల్స్ మన న్యూస్ పేపర్స్ రెండు ఈ న్యూస్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈ న్యూస్ ఛానల్స్ ఏం చేస్తాయంటే అదే స్టాక్ ని పావు గంట ఒకసారి చూపిస్తాయి టాప్ గెయినర్ బజ్జర్ స్టాక్ బజింగ్ స్టాక్ బజింగ్ స్టాక్ అని చెప్పి వాడికి అవేర్నెస్ తీసుకొస్తాయి ఛానల్లో ఇట్స్ ఈస్ రాంగ్ అవేర్నెస్ యాక్చువల్లీ ఇట్లా కంట్రీ మొత్తం టీవీ ఛానల్ చూస్తుంటారు కదా ప్రతి ఒక్కడు ఒక ఎక్స్ ఛానల్స్ ఇంకో వై ఛానల్ చూస్తుంటాడు అలా చూస్తూ చూస్తూ ఉండి అరే ఇది దీంతో వంద నుంచి నూట ఇవ్వ పోయింది అనుకో చూస్తుంటారు ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ సెకండ్ టీవీ మూడు ఎనలిస్టులు వస్తారు ఎనలిస్టులు మంచిగా డ్రెస్ వేసుకొని ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాడు అలా మంచి ఎక్స్పర్ట్ లాగా కూర్చొని ఐ థింక్ ద స్టాక్ ప్రైస్ హాస్ గాన్ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఇన్ ద లాస్ట్ వన్ మంత్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ద ప్రైస్ హాస్ పొటెన్షియల్ టు గో టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్ టూ మంత్స్ అంటాడు అంటే ఈ లక్షల మంది ఎవరైతే కంప్యూటర్లు చూస్తున్నారో అక్రాస్ ద కంట్రీ ఆ మాట వినంగానే అంటే వాళ్ళు ఎవరన్నా అష్యూరెన్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఈ స్టాక్ పైకి పెరుగుతుందని అని వెయిట్ చేస్తుంటారు ఆ మాట వినంగానే ఒక వంద పెట్టు బై అంటారు వంద షేర్లు అట్లా నెల్లూరు రోడ్ వంద ఒంగోలు రోడ్ వంద విజయవాడ రోడ్ వంద అక్రాస్ ద కంట్రీ అందరూ వంద 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 పెడతారు లక్ష షేర్ లక్ష షేర్లు అవుతాయి ఎవరికి షేర్లు రావు ఎందుకంటే ప్రైస్ ఫిక్స్ అయిపోయింది ఆ రోజుకి వాళ్ళు రేపు పెట్టాలి ప్రైస్ రే రేపు ఎలాగైనా కొనాలి రా నూట అరవైకి మనం ప్రైస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోతుందంట కదా అని చెప్పి నైన్ ఓ క్లాక్ వచ్చేస్తాడు ఆఫీస్కి స్టాక్ బ్రోకింగ్ ఆఫీస్కి నైన్ ఫిఫ్టీన్కి ఆర్డర్ పెడతాడు కానీ వాడు ఎగ్జిక్యూట్ అయితే నైన్ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ సెకండ్స్కి వాడు అప్పటికే సెవెన్ సెకండ్స్ లేటు వాడు ఎంత ఫస్ట్ వచ్చినా సెవెన్ సెకండ్స్ లేట్ అయి ఉంటుంది సో వీడు నిన్న వంద అనుకుంటాడు నూట యాభై ప్రైజ్ ఉందని ఈ రోజు నూట డెబ్బై పోయి ఉంటుంది వంద కాదు పది ఐదు వందలు పోతుంది గ్యారంటీగా రెండు వందలకు వందాం అంటాడు అట్లా వాడికి బయింగ్ క్వాంటిటీ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అక్రాస్ ద కంట్రీ సెల్లర్ దొరకరు ఎందుకు దొరకరు చూడండి సైకాలజీ ఇప్పుడు అక్రాస్ ద కంట్రీ దీని గురించి బస్ క్రియేట్ అయిపోయింది న్యూస్ ఛానల్స్ మీడియా ఒకటి మూడోది బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది అన్నోన్ నెంబర్ నుంచి మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్ గుజరాత్ ఇండోర్ ఫేమస్ అనమాట ఇలాంటి మెసేజ్లు పంపించడానికి స్టాక్ ప్రైస్ వన్ ఫిఫ్టీ టార్గెట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డోంట్ మిస్ ద బస్ బై ఎనీ క్వాంటిటీ అని చెప్పి టెంప్ట్ చేస్తాయి ఇది మూడో మెథడ్ నాలుగో మెథడ్ వెబ్సైట్లు ఉన్నాయి ఆ వెబ్సైట్లు ఎవరు మేనిపులేట్ చేస్తారు ఎక్కడి నుంచి ఉంటారు ఎవరికి తెలియదు బట్ ఓన్లీ ఈ పర్పసెస్కే ఉన్నాయి కొన్ని వెబ్సైట్లు వాటిని జనాలు వద్దన్నా ఫాలో అయిపోతారు బికాస్ వాళ్ళకి ఏమంటారు గ్రీడ్ అన్నారు కదా సో ఆ గ్రీడ్ తో మొత్తం ఆ వెబ్సైట్ ని చూసుకుంటూ ఉంటారు ఆ వెబ్సైట్ లో బజింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట బ్లింక్ బై 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 అని సో వన్ వీడు కొంటాం అనుకుంటారు రోజు కొందాం అనుకుంటాడు వన్ సెవెంటీకి పోయింది వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర వంద అనుకుంటే వన్ సెవెంటీ దగ్గర రెండు వందలు కొందాం అనుకుంటాడు టూ హండ్రెడ్ పోయిన తర్వాత ఇంకా పది మందికి చెప్తాడు అరే ఇది ఏం పెరుగుతుందిరా కొనండి రా అని ఈడు కొనలేదు ఎందుకంటే ఇవి ఫార్టీ ల్యాక్ షేర్స్ ఎక్స్ వై దగ్గర ఉన్నాయి సిక్స్టీ ల్యాక్ షేర్స్ పబ్లిక్ దగ్గర ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా అమ్మరు మేడం మీ మొబైల్ ఫోన్ ఉంది పదిహేను వేలు ఉంది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా ఈ నెలలో ముప్పై వేలు పోతుంది మీరు ఇప్పుడు అమ్ముతారా అమ్మరు అప్పుడు అమ్ముకుంటా అంటారు ఇట్లా ఈ బ్యాలెన్స్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కూడా అమ్మరు ధాన్యాలు ఉంచి పెట్టుకుంటారు అనమాట అలా ప్రైస్ ని హండ్రెడ్ నుంచి లేపి 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 మూడు వందలు పట్టుకెళ్తారు అప్పుడు ఎంత మంది బయింగ్ ఇండియా మొత్తం రెడీగా ఉన్నారు చూసుకుంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఏ ఉన్నారు కానీ వీళ్ళ దగ్గర ఇనిషియల్ ఉన్నాయి ఫార్టీ ల్యాక్స్ షేర్స్ ఉన్నాయిగా సరిపోదు ఇంకా బస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక సినిమాకి ఎక్కువ కలెక్షన్స్ రావాలంటే మార్కెటింగ్ ఎక్కువ చేస్తారు కదా సో దట్ దే విల్ గెట్ మోర్ కలెక్షన్స్ ఆన్ డే వన్ ఇలాగేంటంటే దీన్ని బాగా మూమెంట్ తీసుకురావాలి కాబట్టి ఇంకొక పది రోజుల పాటు మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందలు నాలుగు వందల యాభై ఐదు వందలు పట్టుకెళ్తారు టార్గెట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాదు థౌసండ్ రూపీస్ అంటారు అదే అనలిస్ట్ టీవీలో సో ఇది బాగా వెయ్యి దాకా అని చెప్పి ఐదు వందల దగ్గర ఎంతమంది వచ్చారు చూస్తారు ఇండియా మొత్తం ఒక ఫార్టీ ల్యాక్ పీపుల్ బై సైడ్ లో వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎక్స్ వైకి చెప్తాడు ఎంతమంది ఉన్నారా సార్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఉన్నారు సార్ ఆఫ్ లోడ్ సింగిల్ షార్ట్ కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి ప్రతి ఊర్లో ఉన్న అందరికి షేర్లు వచ్చేస్తాయి సో ఏమవుతుందంటే అందరూ షేర్లు రాగానే ఈవినింగ్ వాడు పార్టీ
చూసేవాడు అయ్యి ఇదేంటి నిన్న నిన్న దాకా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు పడిపోతుంది అనుకుంటాడు అక్కడ టూ డేస్ పడుతుందిరా తర్వాత లేస్తుంది అనుకుంటాడు అంటే వాళ్ళ శ్రద్ధ చెప్పుకుంటారు అనమాట లాస్ట్ లో ఉన్న బిజినెస్ మ్యాన్ ఎప్పుడు కూడా దే విల్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ అన్నట్టు నాలుగు వందల యాభై నాలుగు వందలు మూడు వందల యాభై మూడు వందలు వీడి రక్త కన్నీరే ఇదేంటి సంథింగ్ గోయింగ్ రాంగ్ అని వాడు అమ్మదాం అనుకుని కొనేవాళ్ళు లేడు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ప్రైస్ ఉల్టా పోతుంది కదా ఇవ్వడు కొంటాడు ఇప్పుడు ఈ సంథింగ్ రాంగ్ అని వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది దాన్ని కట్ చేసుకుంటూ 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 ముప్పై రూపాయలు తీసుకొస్తారు ఏ ఫార్టీ లాక్ పీపుల్ అయితే అక్రాస్ ద కంట్రీ కొన్నారో వన్ మంత్ బ్యాక్ వాళ్ళందరూ చచ్చినట్టు అమ్మాలి ముప్పై రూపాయలకి వాళ్ళు నమ్మించే దాకా కింద కొడుతూనే ఉంటాడు ప్రైజ్ ని ముప్పై రూపాయలు అనుకుందాం థర్టీ లాక్స్ షేర్స్ వచ్చారు సెల్లర్స్ ట్వంటీ రూపీస్ కొట్టి ఇంకొక టెన్ డేస్ ఆ ట్వంటీకి ఈ ఫార్టీ లాక్స్ వచ్చేస్తారు అప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళు బై చేస్తారు ఈ ఎక్స్ వై దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ అమ్మాయి కదా డబ్బులు వచ్చాయి కదా ఆ డబ్బులు మొత్తం బ్యాంక్ లో ఉంటాయి ఇప్పుడు ట్వంటీ రూపీస్ మొత్తం షేర్లు ఉంటారు కొన్ని మళ్ళీ ఈ బాబు హైదరాబాద్ అని ఫోన్ చేస్తారు ప్రమోటర్ కి సార్ మీ ఫార్టీ లాక్స్ షేర్స్ వచ్చేసాయని ఈ ఫార్టీ లాక్స్ షేర్స్ అమ్మింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కొనింది ట్వంటీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఇంటూ ఫార్టీ లాక్స్ ఈ ప్రాఫిట్ షేర్ చేసుకుంటారు ఇది మంకీస్ ట్రేడింగ్ అంటారు ఓకే నువ్వు ఇప్పుడు ఇంత ప్రాసెస్ జరిగింది కదా ఈ కంపెనీ ఇదే ప్రాసెస్ మళ్ళీ చేసి జనాలు నమ్మరు కదా కాబట్టి కంపెనీ పేరు మార్చేస్తారు కంపెనీ పేరు మనం కూడా మీ పేరు మీరు మార్చుకోవచ్చు నా పేరు నేను మార్చుకోవచ్చు పాస్పోర్ట్ కి వెళ్ళాము అప్లై చేసుకుంటే కొత్త పేరు వస్తుంది కంపెనీ పేరు మార్చేస్తారు మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ కామ్ ఉంటారు మళ్ళీ ఇదే ప్రాసెస్ ఈ ట్వంటీ రూపీస్ అమ్మాడు కదా వీడు ఈ అమ్మినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ షేర్లు మొత్తం వీడి దగ్గరకు వచ్చేసాయి ఈ కంపెనీ పేరు మార్చిన విషయం కూడా ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే వీడే షేర్ హోల్డర్ మేజర్ అవుతుంటుంది అదా షేర్ హోల్డర్ వీడే అవుతాడు సో ఇట్లాగా ఈ ఈ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో చాలా వరకు ఈ ప్రాసెస్ లో చాలా మంది నష్టపోతుంటారు గ్రీడి అంటే ఒక స్టాక్ వంద రూపాయలు ఉంది వన్ ఇయర్ లో నూట ఇరవై పోతుంది అంటే ఎవడు కొండు వన్ మంత్ లో నూట ఇరవై పోతుందని చెప్పండి కొనేస్తారు గ్రీడి యునో దే క్యారీ డే విత్ ఎమోషన్ సో ఇది అనమాట జరిగేది దీన్ని మంకీస్ ట్రేడింగ్ అని ఎందుకు అంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం మనం తప్పకుండా సార్ ఎందుకంటే నష్టపోవడానికి చాలా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి అనమాట సో బేసిక్ గా కొంతైనా అవగాహన లేకపోతే ఇలాంటి మోసాలకి పాల్పడుతూ ఉంటారు ప్లస్ ఎవరైతే స్టాక్స్ లో పెడుతూ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా మోసపోవడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉందంట రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నమస్తే చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చ